ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗുലാബ് ജാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് റവ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് റവക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് പിന്നെ അതിൽക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് മൂന്ന് ഏലക്കായ ഇനി നമുക്കൊരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ആയാലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നെയ്യ് ഇവിടെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ഒരു കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് റവ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ആണ് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് റവക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാലെന്ന് കണക്കിനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അധികം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്താലും മതി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരുന്നവരെ ഒന്നും കാത്തു നിൽക്കണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ മധുരം ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലർക്ക് നല്ല മധുരമൊന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കട്ട പിടിക്കാതെ നോക്കണം കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ മതി ഈ റവ ഒന്ന് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൽ ചേർത്തിട്ടിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ കട്ട കിട്ടാതെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റവ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് നമുക്ക് ചൂട് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മധുരം ഓവറായിട്ട് വേണ്ടാന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അതിൽക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഷുഗർ പാകാവും ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ഏലക്കായ ചതച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷേ പൊടിയാണെങ്കിൽ ഇടയിലൊക്കെ ആ തരി ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സാഫ്രോൺ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇനി കയ്യിൽ അല്പം നെയ്യ് തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ ബോൾസ് ഉരുളാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചൂട് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പരത്തി വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിതിവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്കിത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഇനി ഓരോ ബോളും ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക പിന്നെ ബോൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വിള്ളലും ഇല്ലാതെ അതായത് ഇതുപോലെ വേണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിള്ളൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ബോളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാന് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ ഇവിടെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓരോ ബോൾസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകുള്ളൂ കാരണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നാൽ മതി ഇനി ഇത് ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ബ്രൗൺ കളറും ഒരു സൈഡ് വൈറ്റ് കളറും ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇടക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമ് ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗുലാബ് ജാമൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ
ഇപ്പം ഈ ബോൾസ് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ട് വെച്ചാലുള്ളൂ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് അത് കിട്ടുള്ളൂ ആ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ആ ബോളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ ഇപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമ് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊന്നി മിക്സ് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ